ይሄ ጥያቄ ምን ይለናል አንድ ዛፍ ላይ ዝንጀሮዎች ጋደም ብለው ነበረ ከዚያም ሶስት ሌሎች ዝንጀሮዎች መጥተው ፍራፍሬ መመገብ ጀመሩ አሁን በጠቅላላ 17 ዝንጀሮዎች ዛፉ ላይ ይገኛሉ ታዲያ ጋደም ብለው የነበሩት ዝንጀሮዎች ስንት ናቸው ይለናል እንግዲህ የሆኑ ዝንጀሮዎች ጋደም ብለው ነበረ ከዚያ ሶስት ዝንጀሮዎች መጥተው ፍራፍሬ ይበሉ ነው አሁን በጠቅላላ 17 ናቸው ስለዚህ ስንቶቹ ናቸው ጋደም ብለው የነበሩት ይለናል አሁን ይሄ ሰንጠረዥ ይሄንን ጥያቄ እንድንመለስ ነው የሚረዳን ስንት ስንት ሳጥኖች አሉ እዚህ ላይ እስቲ እንቁጠራቸው 1 አይደለ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ስለዚህ እነዚህ 17 ሳጥኖች በጠቅላላ ስንት ዝንጀሮዎች እንዳሉ ነው የሚነገረን ማለት ነው ስለዚህ አሁን በጠቅላላ ዝንጀሮዎቹ 17 ናቸው አሁን ዛፋችን ላይ ያሉት ዝንጀሮዎች 17 ናቸው አይደለ አሁንኛ ጋደም ብለው የነበሩን ነው ማወቅ ምን ፈለገው ስለዚህ አሁን በጠቅላላ አሁን እዚህ ያሰመርኩበት ነው በጠቅላላ ያለን የዝንጀሮ ቁጥር 17 ነው አይደለ 17 ሳጥን 17 ዝንጀሮዎች ሶስቱ ፍራፍሬ እየበሉ ነው ሶስቱ መጥተው ፍራፍሬ እየበሉ ነው አይደለ አሁን ስለዚህ ሶስቱን እነዚህ ናቸው እንበል አንዱን ቀባሁት ሁለተኛውን ቀባሁት ሶስተኛውን ቀባሁት ማለት እነዚህ አራት ማዘኖች ወይም እነዚህ ሳጥኖች ሶስቱ ፍራፍሬ በሊታ የሆኑትን ዝንጀሮዎች ነው የሚያሳየን አሁን ጋደም ያሉት እንግዲህ የቀሩት ናቸው ማለት ነው የቀሩት ጋደም ያሉት ዝንጀሮዎች ናቸው ማለት ነው ስለዚህ እንቁጠራቸው 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ስለዚህ አሁን እነዚህ እነዚህ 14 ዝንጀሮዎች ናቸው ጋደም ብለው የነበሩት ማለት ነው ሌሎቹ 3ቱ ከ17 ቱ 3ቱ ፍራፍሬ ይበሉ ነበር ስለዚህ በጠቅላላ 17 ዝንጀሮዎች አሉን ማለት ነው በጠቅላላ ገባችሁ አይደለ መልቱ ምንድነው 14 14 ብለን እዚህ ጋር እንጻፍ በጣም ጥሩ ይሄ ያው እንግዲህ 14ቱ ጋደም ብለው ነበር 3ቱ ፍራፍሬ ይበሉ ነው ስለዚህ በጠቅላላ 17 ዝንጀሮዎች አሉ ማለት ነው ይሄንን ጥያቄ እንደዚህ አድርገንም ማሰብ እንችላለን ጋደም ብለው የነበሩት ማለትም ጥያቄ ምልክት ሲደመር 3ቱ ፍራፍሬ ሲበሉ የነበሩት እኩል ይሆናል 17 ለምን በጠቅላላ 17 ዝንጀሮዎች ነበሩ የነበሩን ስለዚህ ይሄንን በመጠቀም ጥያቄውን መመለስ እንችላለን ስለዚህ ይሄ ጥያቄ ምልክት ይቀርታ አሁን ይሄ 17 ሲቀነስ 3 17 በጠቅላላ 17 ዝንጀሮዎች ነበሩ ከነሱ ላይ 3ቱን سنቀነስ ፍራፍሬ የሚበሉትን سنቀነስ የሚቀረን ጋደም ብለው የነበሩት ናቸው ጋደም ብለው ደሞ የነበሩት የነበሩት ደሞ የትኞቹ ናቸው እነዚህ 14ቱ ናቸው 14 ዝንጀሮዎች ስለዚህ ይሄ ጥያቄ መልሶ 14 ነው የዚህ የጥያቄ ምልክት የሚወክልልን 14 ነው ማለት ነው ከ17ቱ ላይ 3ቱን سنቀነስ ገባችሁ አይደለ ከ17ቱ ላይ 3ቱን سنቀነስ 14 እናገኛለን ማለት ነው እስቲ አሁን ደግሞ ወደ ሌላ ጥያቄ እንሂድ ምን ይለናል ይሄ ጥያቄ ሰፈሬ ከሚገኘው ሱቅ 13 ብስኩቶችን ገዛው ከዚያም ታናሽ እህቴ ከገዛዋቸው ብስኩቶች ላይ ወስዳ በላች አሁን የቀሩኝ 8 ብስኩቶች ብቻ ናቸው ታዲያ እህቴ ስንት ብስኩት ነው የበላችሁ ብሎ ይጠይቀናል እንግዲህ አሁን የቀረኝ 8 ብስኩቶች ብቻ ናቸው በመጀመሪያ ገዛውት 13 ነበር ግን እህቴ ጥቂቱን በልታለች ማለት ነው አሁን ስለዚህ እህቴ ስንት ነው የበላችሁ በመጀመሪያ ከ13 እንነሳ አይደለ የገዛውት 13 ስለነበረ ከዚያ እህቴ ከነዚህ ላይ አንስታ የሆነ ብዛት ያላቸው ቁጥር ምንድነው ብስኩቶች በልታለች ማለት ነው ስለዚህ እሷ ስንት እንደበላች ነው አሁን ማወቅ ምን ፈልገው ይሄ ማለት ጥያቄ ምልክታችን ማለት ነው ታዲያ አሁን ከ13 ላይ ሆነ ብዛት ያላቸው በላች ከዛም በኋላ የቀረን 8 ነው 
ስለዚህ 13 ሲቀነስ የሆነ ቁጥር 8 ይሰጠናል ማለት ነው ስለዚህ አሁን ይሄንን ጥያቄ ምልክት ምን ምን ቁጥር እንደሚወክል ካወቅን ይሄንን ጥያቄ መለስን ማለት ነው ስለዚህ 13 ሲቀነስ የሆነ ቁጥር ምን ይሆናል 8 አሁን ታዲያ ይሄንን ሐሳብ እንዴት አርገን መግለጽ እንችላለን እንደገና ሌላ በሌላ መንገድ ማለት ነው 13 ብስኩቶች ገዝቼ ነበረ የቀረኝ ግን 8 ነው ታዲያ እህቴ ስንት ነው ይበላችሁ ብዬ በእንደዚህ ማድርጌ ማሳየት ይችላል 13 ሲቀነስ 8 ይሆናል እህቴ ይበላችሁ የብስኩት ብዛት አይደለም ካይፈልኩ ደግሞ እንደገና 8 ነው ይቀረኝ አይደለም ያ 8 እህቴ ከበላችሁ ጋራ ሲደመር ከበላችሁ የ የብስኩት ብዛት ጋር ሲደመር እኩል ይሆናል 13 በመጀመሪያ 13 አይደል ይገዛሁት ስለዚህ እነዚህን 3 ኩልታዎች በመጠቀም ይሄንን ጥያቄ መመለስ ይችላልው ማለት ነው ስለዚህ አሁን መልሲ 5 ነው እንግዲህ 13 ሲቀነስ 8 5 አይደል ስለዚህ መልሲ 5 ነው ግን ይሄ ጥያቄ ምን ይለኛል እንደገና ከታች ከተጻፉት ኩልታዎች መሃል ለትኞቹ ናቸው ለዚህ ጥያቄ ጠቃሚ የሚሆኑት ይለናል እንግዲህ አሁን 13 ሲቀነስ የሆነ ቁጥር 8 ነው ብለናል አይደለ 13 ሲቀነስ 5 ነው አይደለ 8 የሚሆነው ለምን እህት ይበላቾ 5 ነው ብለን ነበር ስለዚህ ይሄን ጥያቄ ምልክት አስወጥተን 5 ማድረግ እንችላለን ስለዚህ አሁን 13 ሲቀነስ 5 5 8 ሆነልን ማለት ነው እህት አምስቱን ብስኩቶቹ ነው ይበላቾ ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ነው እንዴ ይሄ 13 ሲደመር 5 እኩል ይሆናል 18 የሚሆነው ጠቃሚ ነው አይደለም 13 ሲቀነስ 5 እኩል ይሆናል 8 የሚለው ግን ጠቃሚ ነው ስለዚህ ሱን መረጥ ነው ይሄንንም ማከበብንበት 13 ሲቀነስ 5 እኩል ይሆናል 8 አይደለም ገባጩ ሌላ ሳሁን አሁን 13 ሲቀነስ 8 5 ነው ብለናል ነበር አሁን ደግሞ 13 ሲቀነስ 8 5 ነው እንደገና ደግሞ ሶስተኛው ኩልታችን ደግሞ አሁን እቺ ጥያቄን ምልክት አምስት ነው የምትወክለው ብለናል ስለዚህ 8 ሲደመር 5 13 አሁንም ይሄ ኩልታ ይጠቅመናል ማለት ነው 8 ሲደመር 5 እኩል ይሆናል 13 እንግዲህ 8 ነው ይቀረን ሲደመር እህታችን ይበላችሁ ከዛ በጠቅላላ እንግዲህ ስንገዛው 13 ነበር ግን ይሄ የመጀመሪያው 13 ሲደመር 5 18 ነው ጠቃሚ አይደለም አሁንኛ ከለለኛ ለኛ ዚህ ለጥያቄያችን ጥያቄያችን እንድንመለስ ምንም አይረዳንም ስለዚህ እሱን አንመርጣውም ማለት ነው አሁን ገባቸው አይደለ በጣም ጥሩ